Efendim makroekonomiden hepinize merhaba. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında bütün gelişmeler ve fiyat hareketlerini önümüzdeki dakikalarda piyasa profesyoneli Ömer Han Karamanputoğlu ile konuşuyor olacağız. Hemen bu haftanın öne çıkan gelişmelerine baktığımızda tabii ki haftaya Çin'le başladık. Bu hafta Çin tarafından hafta sonuna doğru, haftanın son günlerine doğru gelen açıklamalar karantinaların bir miktar yavaşlatıldığını gösterdi. Diğer yandan Amerika'da önümüzdeki hafta... Tarım, e, Önümüzdeki hafta FED toplantısı var biliyorsunuz. Oradaki karar artık yumuşak iniş senaryosu gerçekleşecek mi? Faiz artış hızında bir yavaşlama olacak mı? Piyasalar bunları takip ediyor olacak. Ama bizim bu hafta gündemimiz makroekonomide tabii ki yurt içi piyasalarda endekste hafta içinde yaşanan gelişmeler neler? Ve artık önümüzdeki yıla az kaldı 2023'e. 2023 yılında hangi sektörler ön plana çıkıyor? Bunları konuşuyor olacağız. Lafı uzatmadan sevgili Ömer Han'a döneceğim. Ömer Han hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk merhaba. Gündem yoğun. Geçen hafta biliyorsun, geçen hafta e, piyasadaki volatilite aslında hep artıyor ama bu hafta biraz yatırımcılar tedirgin oldu. Çok fazla yeni yatırımcı var baktığımızda son birkaç aydır özellikle işlem hacminin de 100 evet. milyarların üzerine çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi ben e, öncelikle ne oldu bu hafta? Hani bunu bize... Çok uzun yıllardır aslında piyasanın evet. içerisindesin. Yatırımcılarla dirsek temasındasın. Beklentilerini biliyorsun. Hı. Hafta içinde ne oldu ya geçmeden önce bir şey sormak istiyorum sana. Geçen bunu yayında altına da sordum. Türk yatırımcısını bana üç kelimeyle tarif eder misin desem ne gelir ilk aklına? Türk yatırımcıları nasıl özetlersin? E, yatırımcılık gerçekten Türk insanında e, yavaş yavaş oluşan bir olgu. E, baktığımız zaman e, Türk insanının biraz kanında kısa vadede para kazanmak, Kısa vadede büyük paralar kazanmak var maalesef. Dolayısıyla biraz psikolojimizi çok doğru yönetemediğimizi düşünüyorum. E, sabırsız davrandığımızı düşünüyorum. Açıkçası Türk yatırımcısı için söyleyebileceğim en önemli özelliklerden bir tanesi sabırsız olması. E, borsa sabırlı olduğunuz zaman, psikolojinizi iyi yönettiğiniz zaman e, çok güzel getiriler elde edebileceğiniz, birikimlerinizi, emeklerinizi enflasyona karşı koruyabileceğiniz e, bir yatırım aracı, bir yatırım platformu. Dolayısıyla e, öncelikle bir tek sabırsız olduğunu söyleyebilirim açıkçası. <gülüyor> Sabırlı olduktan sonra gerisi çok rahat bir şekilde geliyor. Aslında yatırım temelinde zaten sabırı Sabırlı gerektiren bir evet. şey. Sonuçta hani bir yatırım e, aracından bahsediyoruz ama burada yatırım yapılan şey şirketler. Doğru. Yatırımcı neyi üzerine kazanıyor? Şirketler geliştikçe, kar ürettikçe... Hı -hı. Yatırım yaptıkça kazanıyor. O yüzden hani sabırlı olmak bu işin temel Bence şartı de. dedikten sonra tabii en merak edilen soruya geçelim. Ne oldu bu hafta? Ekim ayında %25, yaklaşık Kasım ayında da %25 yükselen bir borsamız vardı. Ee, gerçekten güzel ve tarihi bir sene yaşıyoruz. Ee, dolayısıyla ara ara endekste düzeltmeler mutlaka olacaktır. Ara ara kar satışları mutlaka olacaktır. Ee, ben bunu sosyal medyada da paylaşıyorum e, takipçilerle. Panik olmadan doğru şirketlerde pozisyonlarınızı koruyarak birikimlerinizi arttırabilirsiniz. Endekste bir düzeltme olması zaten bekleniyordu. En ufak bir satış, piyasada en ufak bir satış oluştuğu zaman bir konsensus şeklinde satışlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Bu demek değildir ki hep böyle devam edecek. Nitekim çarşamba günü yaşanan satışın hemen akabinde zaten sakin olunması gerektiğini, bu tarz kar realizasyonların olabileceğinden bahsettim ve dün ve bugün gerçekten çok kuvvetli bir piyasa görüyoruz. Piyasa tekrar e, geçen hafta başındaki ve geçtiğimiz haftaki normaline geri döndü. E, genel olarak endişeler borsanın bu sene çok e, yükseldiği, e, çok böyle e, parabolik yükselişlerin olduğu bir sene olduğu şeklinde ama ben buna çok katılmıyorum. Bunu da sık sık paylaşıyorum. Baktığımız zaman bugün TÜİK'in açıkladığı bir enflasyon rakamı var. E, başka farklı kuruluşların açıkladığı enflasyon rakamları var ama gerçekte hisseden enflasyon rakamları ortalama %150-%160 civarlarında. Dolayısıyla borsanın sene başından beri 1857 seviyesinden bugüne geldiğimiz noktada artışına bakarsak aslında gerçek hayatta yaşadığımız, hissettiğimiz enflasyonu bu, bu seviyelerde fiyatladığını görüyoruz. Önemli olan bundan sonrası. Bu böyle devam edecek mi? Nereye kadar devam edecek? 2023 nasıl bir yıl olacak? Hangi şirketlerde, hangi sektörlerde pozisyonlarımızı almamız lazım? Önemli olan bu. Doğru konjonktüre yatırım yaptığınız zaman, konjonktüre uygun şirketlere yatırım yaptığınız zaman getiri oranınız diğer şirketlere, diğer sektörlere oranlar artmaya devam ediyor. Evet, e, endeks 4700'lere kadar geri çekildi. Şimdi bakıyorum 4900'lerin yine Hı -hı. üzerinde. E, burada hani önemli noktalara dikkat çektin. Sen hep aslında paylaşımlarında da özellikle bunu vurguluyorsun. Dolar bazlı bakmak şu süreçte daha mı doğru endekse? Dolar bazlı grafik bakmanın ben daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. 
e, özellikle böyle yüksek enflasyonist ortamlarda e, geçmiş verileri tarihi datalara bakarak bir varsayımda bulunmak çok daha sağlıklı. Yani 10 sene öncesine baktığımız zaman e, çok daha değerli 400-450 dolar, 500 dolarlara dayanan bir borsamız vardı. Bugün 260 dolarlardayız, 264 dolar seviyesindeyiz bugün. Aslında borsada bir balon olmadığını buradan bile görebiliriz. Borsada bir balon yok. Yani 10 yıl önceki normalimize dönsek bile aslında hala önümüzde çok uzun bir yol olduğunun bir göstergesi. Ee, önemli olan dediğim gibi doğru şirketlerde pozisyon olmak. Mesela bu sene özellikle enerji ve hava yolu e, yatırımcılarına çok ciddi kazançlar elde ettirdi. Keza önümüzdeki süreçte yine e, bunların devamı beklenebilir. E, baktığımız zaman önümüzde e, gerçekten güzel ve heyecanlı bir süreç olduğunu ben hala düşünüyorum. E, Türk şirketlerinden, Türk borsasından kimsenin korkmamasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Mahfi Hoca'nın bununla ilgili bu borsada balon olmadığı ile ilgili e, bir benzetmesi vardır. Şu anda işte bundan bir yıl önce domatesi 3 liraya alırken şimdi 30 liraya geldi. Şimdi domatesin bile fiyatının 10 kat arttığı bir ortamda borsanın işte 2000'lerden 5000 liraya gelmesi bir balon olmasa gerek herhalde. Birçok parametreyle karşılaştırabiliriz tabii. Yani gofret fiyatıyla karşılaştırabiliriz, tabii ki. domates fiyatıyla karşılaştırabiliriz ama... E, Rakamlar üzerinden konuşacak olursak hissedilen bir enflasyon var. Hane halkının hissettiği bir enflasyon var. Ve borsanın bu seneki yükselişine baktığınız zaman bu enflasyonu bugünlerde fiyatladığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında borsa tam da belki de şu an itibariyle olması gereken yerlerde. Önümüzdeki süreç bundan sonraki süreçle alakalı bize bir yön verecek. Şimdi şeye de gelelim istiyorum. Herkesin merak ettiği çünkü. Bizim Türk yatırımcısının genel merak ettiği şeydir. Ne alalım ne satalım? Birinci soru. Nereden alalım nereden satalım? İkinci soru. Sektör sektör gidelim tamam. istiyorum. Çünkü 2023 şimdi 2020'den itibaren 2022'ye kadar baktığımızda ne vardı? Pandemi hisseleri vardı. Evde kal hisseleri vardı. Hı hı. Böyle hep bir hikaye vardı. Önce 2023'ün hikayesi ne olacak? Önce bununla başlayalım. Sonra da sektör sektör inceleyelim seninle. Tamam. Ee, hemen... Az önceki şeyi tekrar tamamlayayım. Yani borsanın düşmemesi için e, ben bu konuda paylaşımlarımı yapıyorum. Neden borsa düşmeyecek diye, e, neden düşmesini beklemiyorum ya da çok ciddi bir düzeltme beklemiyorum diye e, konuşacak olursak biraz rakamlardan bahsedeyim. E, Ekim sonu itibariyle borsadaki yatırımcı sayısı 2.8 milyon kişi. E, Kasım sonu itibariyle 3.3 milyon kişi. Toplam portföy değeri Kasım sonunda 128 milyar dolar. Ekim sonunda 102 milyar dolar. Baktığımız zaman yaklaşık 25-26 milyar dolarlık, yaklaşık %25'lik yatırımcı sayısında da %18'lik müthiş bir artış var. Son 6 haftadaki DTH çözülmesi 17,5 milyar dolar. Son 3 haftadaki KKM çıkışı 584 milyon dolar. Son 5 haftadaki yabancı girişi ise 575-580 milyon dolar seviyelinde. Dolayısıyla bu kadar yeni yatırımcının geldiği, bu kadar para girişinin olduğu bir ortamda Açıkçası ben borsada önümüzdeki dönemde de en azından seçim sürecine yakın bir sürece kadar çok ciddi bir düşüş beklemiyorum. Bu ivme, bu momentum aynı şekilde devam edecektir. E, hemen makro olarak şu tarafta da destekleyeyim efendim. Şimdi önümüzdeki bu ay itibariyle enflasyonda bir miktar geri çekilme zaten gördük. Aralık ve Ocak ayında toplamda 25 puanlık bir enflasyonda işte %13 biriydi, %11 biriydi. Şuratları da var. E, enflasyon aylık olarak açıklanmıştı geçtiğimiz yıl. Onlardan etkili yani e, baz etkisi kaynaklı önümüzdeki iki ay içerisinde enflasyon düşecek. Bunu şu yüzden söylüyorum. Aslında enflasyondan korunma aracı olarak borsa en, ön plana çıkıyor ya. Şimdi insanların kafasında şey tedirginliği olabilir. Enflasyon düşmeye başladı borsada düşer mi? Hayır. Buradaki düşüş aslında enflasyon ve baz etkisi kaynaklı doğru, olacak. Doğru. O hani bizim hesapladığımız enflasyondan korunma amaçlı borsa ön plana çıktı yatırım aracı olarak değerlendiriyor tezini. E, çürütmez. Çürütmüyor. çürütmüyor. Ya, normalde hani mantıken baktığınızda bunu dediğinizde enflasyon düşüyorsa borsaya talep de azalır dersiniz. Ama o tamamen bir rakamsal bir geri çekilme olacak. Aynı, aynı fikir. O yüzden de hani çok aynı da fazla fikirde. burada hani enflasyon düşmeye başladı artık borsada düşer mi gibi bir beklenti ben beklemiyorum açıkçası borsada aynı bir düşüş. Aynı ben de. Şimdi soruna tekrar dönecek olursak 2023'te hangi sektörler ön plana çıkabilir? 2022'de hangi sektörler ön plandaydı? Biraz onlardan bahsedelim. Özellikle 2022 yılında Rusya-Ukrayna sene başında Şubat ayının sonlarına doğru Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Avrupa temelli çok ciddi bir enerji krizi ortaya çıktı ve enerji fiyatlarında çok ciddi bir artış meydana geldi. Dolayısıyla yerli kömürden enerji üreten şirketler ve elektrik satan, ihraç eden şirketlerde bu sene çok ciddi primlenmeler gördük. Keza dönüp bakacak olursak yine hava yolları bu sene Müthiş bir momentum yakaladı. 
E, 2019 yılının e, 2019 yılı baz alınıyor havacılıkta. 2020 ve 21 yılı pandemi ağırlıklı geçtiği için hep kapanmalar dolayısıyla çok sağlıklı bir karşılaştırma yapılması mümkün değil. 2019 ile karşılaştırdığınız zaman 2022 yılı hala 2019'un yüzde 83'ünde yüzde 83'ünü kavur etmiş durumda. Bu önümüzdeki dönemde 2023 yılı için yüzde 92, 2024 yılı için de yüzde 100'ün üzerinde bir e, kavurucudan bahsediliyor. Yani bir toparlanmadan bahsediliyor. Dolayısıyla 2022 yılı havacılık sektörü için harika bir sek seneydi. E, 2023 yılında da ben aynı şekilde havacılıktaki ivmenin devam edeceğini düşünüyorum. Ki toplam trafik sayısında da artış toplam var. Toplam trafik sayısında da artış var. Özellikle dış hat yolcusunda müthiş bir artış var. E, fiyatların da yükseldiğini düşünürsek e, zaten bu e, baktığımız zaman havacılık sektöründe Türkiye'de ön planda olan iki tane şirketimiz var e, yer hizmetleri dışında. E, Türk Hava Yolları Pegasus zaten hem üçüncü çeyrek bilançolarında bunu gördük. Tarihi bilançolar açıkladılar. Son çeyrek bilançolarında da keza aynı şekilde çok kuvvetli bir bilanço açıklamalarını bekliyorum. Neden bekliyorum? Dolar euro paritesi baktığımız zaman e, tekrar normal serine geri döndü. Jet yakıt fiyatlarında 3. çeyreğe göre düşüş var son çeyreğe karşılaştıracak olursak. Yolcu sayılarında evet %4-5'lik bir 3. çeyreğe göre bir azalış olsa da fiyatlarda artış var. E, kış takvimine geçiş dolayısıyla böyle bir azalış olması normal. Dolayısıyla son çeyrekte de ben özellikle Türk Hava Yolları Pegasus üzerinde e, çok ciddi ve karlı bilançolar bekliyorum açıkçası. Peki petrol fiyatları biliyorsun işte e, G7 ülkeleri bir taban fiyat uygulaması getirdiler. Hı. Diğer yandan işte Rusya karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Petrol fiyatlarını burada nasıl konumlarsın? Petrol fiyatlarında açıkçası e, şu an bir düşüş olduğu aşikar. E, Suudi Arabistan tarafından alınan aksiyonların petrol fiyatları üstünde biraz bir e, rahatlama yarattığı da ortada. Bunun hangi şirketlere ve hangi sektörlere yarayabileceğini konuşabiliriz. <gülüyor> e, Tüpraş özelinde e, 2023'ün ilk çeyreğinde bir marjlarda bir daralma beklenebilir ama bu son çeyrek marjlarını çok fazla etkilemeyecektir açıkçası şu an için. Neredeyse yıl sonuna geldik. Dolayısıyla son çeyrek e, Tüpraş'tan da tarihi bir bilanço görebiliriz. Ama 2023'ün ilk çeyreğinde itibaren marjlarda biraz daralma olabilir. E, dönüp diğer tarafa bakacak olursak, Petrol fiyatlarındaki düşüşün, jet yakıt fiyatlarındaki düşüşün hava yolları sektöründe e, çok ciddi bir maliyet avantajı yaratacağını söyleyebiliriz. Çok ciddi bir yakıt maliyeti var şirketlerin çünkü uçuşlardan dolayı. Dolayısıyla bu tarafta da ciddi bir e, ivme görülebilir açıkçası. Bu da tekrar. ulaştırma tarafında aslında maliyetleri düşürdüğünden e, o feni saymış olduğum pozitif etkenlere Aynen öyle. bir etken daha eklemiş Aynen oluyor. Öyle. Şimdi oradan e, bunu şu yüzden sordum hem ulaştırma tarafını hem enerji tarafını ilgilendirdiği için. Enerji tarafı, şimdi Avrupa'da biliyorsun enerji krizini konuştuk bu zamana Hı. kadar işte... E, şu an e, hem Avrupa'da hem Türkiye'de aslında daha kış gelmedi. Çok fazla işte doğal gazların çalışmadığı bir dönemden geçiyoruz. Hı hı. Burada şimdi e, doğal gaz maliyetleri özellikle geçtiğimiz aylarda çok yükselmişti. Savaşın biraz daha hani orta yol bulunmasıyla birlikte bir miktar fiyatlar geri geldi. Özellikle enerji sektörleri ve e, tabii ki yenilenebilir enerji tarafındaki hı hı. beklentilerini merak ediyorum. Enerji tarafında açıkçası Rusya-Ukrayna savaşı tamamen sona, sona ermeden e, çok ciddi bir düşüş olmasını beklemiyorum. E, mutlaka ara ara fiyatlarda, şimdi özellikle kış aylarına giriyoruz. Kış aylarındaki enerji tüketiminin fazla olması doğal gaz fiyatlarında bir artış yaratabilir. Dolayısıyla bu birçok enerji şirketine de pozitif yönde yansıyacaktır. E, Yenilebilir enerji tarafı dünyada çok hype bir e, yöne doğru gidiyor şu anda. Hem yurt dışı borsalarında hem Türkiye'deki borsalarda gördüğümüz zaman... Şirketlerin yenilebilir enerji yatırımlarını arttırdıklarını, sadece yenilebilir enerji yapan yatırımı yapan şirketlerin de çok ciddi değer kazandıklarını görüyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda, 2023 özelinde ve önümüzdeki yıllarda aynı şekilde devam edecektir açıkçası. Peki şimdi diğer taraftan İngiltere'de yeni bir kömür santrali için onay verdi. Biliyorsun işte Avrupa tarafındaki şirketler... Savaş öncesinde, hatta pandemi öncesine kadar yenilenebilir enerjiye geçiş için bir süreç başlatmıştı. Hı hı. Pandemi bu dönemi sekteye uğrattı, savaş sekteye uğrattı. Orada hani gecikmeli birikmiş bir etki olarak gelme ihtimal var mı bu şirketler üzerinde? Var. Yatırımlar tamamlandıkça, e, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaya başlandıkça bu şirketler üzerinde ve enerji kaynakları üzerinde e, ciddi bir potansiyel taşıdığı aşikar. 
Evet hani Türkiye'de de aslında hani isim vermeyelim ama birçok hissede de evet. enerji sektöründe de evet. gördük. Peki herkesin merak ettiği şöyle bir şey var. Muhtemelen incelemişsindir. HFBF'nin TÜPRAŞ raporu vardı. Dün biraz endeksteki satışın arkasındaki nedenlerden biri de evet. o rapordu. Rapor neden hani durup dururken demeyelim tabii ki bir varsayımları var ama rapor neyi anlatıyordu? Oradaki hangi değerleme yöntemini değiştirmişler? Rapor neyi anlatıyordan ziyade aslında... E Değerleme çok sağlıklı bir değerleme olmasa da e, raporun alt metninde yazan e, detayları iyi okumak gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası ileri yönelik endişelerden bahsedilmiş. E, oradan bir şeyler almak lazım. Değerleme üzerinde şu anda tüpraş çok ucuz bir şekilde yani 4-5 FK fiyat kazanç oranı seviyelerinde fiyatlanıyor. Son çeyrek karlılıklarını da göz önünde bulundurursak e, bu fiyat kazanç oranı karlılıkların artmasıyla beraber daha da düşecektir. Ancak 2023 ilk çeyreğinden sonra marjlardaki, rafineri marjlarındaki daralmanın etkisiyle biraz ihtiyatlı bir rapor olduğunu düşünüyorum. Peki kuru Dün... neden 2023, 2024, 18, 60 almışlar? İddialı. Bu konuda, Fitch, iddialı. Bu konuda Fitch'in de farklı e, derecelendirme kuruluşu olan Fitch'in de farklı bir öngörüsü var. Moody's'in de farklı bir öngörüsü var. HSBC'nin, City'nin ya da diğer yabancı bankaların da farklı görüşleri var. Açıkçası seçim sürecinde e, izlenecek politikalarla beraber kur konusunda 2023 yılı üzerinde çok böyle bir tahmin Ortak yapmanın bir sağlıklı yok. olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla faiz artışı olacak mı olmayacak mı? E, seçim sürecinde Türkiye neler yaşayacak? E, kurda e, herhangi bir artış olacak mı olmayacak mı gibi konular e, açıkçası hepsi soru işareti. Ama Merkez Bankası'nın 2023 yılı için öngördüğü kur fiyatlarının 21-21,5 kurda. E, TL kur fiyatlarının ortalamada 2023 yılı ortalama kur fiyatı olabileceğini söyleyebiliriz. Peki ulaştırma enerji tarafında konuştuk. Bankalar en bankalar. çok merak eden hani bütün endeksler bu şekilde bu kadar gitmişken bankalar hep böyle e, ki normalde bundan 4-5 yıl önce bankacılık sektörüydü Tabii. lokomotif. Tabii. Hani ne oldu, ne değişti? Bankacılık endeksinde e, bu endeksi yakalayabileceğini düşünüyor musun en azından 2023 yılı içinde? Bu konuda son zamanlarda bir ciddi paylaşımlarım var. E, açıkçası insanlar e, reel getiri elde edemediklerini düşündükleri için ve bundan 10 yıl öncesine göre ya da 5 yıl öncesine göre dolar bazlı getirilere baktıkları zaman bankaların çok geride kaldıkları için bankalara, bankacılık sektörüne yatırım konusunda biraz daha ihtiyatlı davranabiliyorlar. E, bunu biraz şöyle değerlendirmek lazım. E, yani bankaların real bir öz kaynak getirisi ve büyüme sunduğu dünyada defter değerinin altında işlem görmesini çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Bugün hem kamu bankalarına hem özel bankalara baktığımız zaman bir piyasa değeri defter değerinin altında işlem görüyor hepsi. Yani 0.7, 0.8 piyasa değerinden işlem görüyor. Bunu biraz şöyle açıklayabiliriz. Yani bugün bankacılık sektörü üzerinde biraz enflasyon muhasebesi uygulanması konusunda, karlıkların düşeceği konusunda bir endişe var. Dolayısıyla baskının sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Bugün enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle bile bankaların yüksek tek haneli öz kaynak getirisi sunacağını açıklamalardan hepimiz takip ediyoruz. Yani şu an tek öngörülebilir risk olası bir faiz artışında bankaların dips portföyündeki değer düşüklüğü. Bir taraftan şöyle bir durum da var. Piyasanın dikkate almadığı da şu. Faiz artışı bir taraftan da bankaların fonlama maliyetini olumlu şekilde yansıyor. Neden diye soracak olursan eğer, CDS düşeceği için bankalar daha ucuza borçlanabilecekler. Yani toparlayacak olursam, negatif tarafı da var, bunun pozitif tarafı da var. Ben tüm riskleri fiyatlasak bile 0.8, 0.7 piyasa değeri, defter değerinin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bankalarda ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yıl sonu karlarıyla bankalar 0.6 piyasa değeri, defter değerlerini düşecek. Enflasyon muhasebesiyle belki 0.5 piyasa değeri, defter değerini düşecek. Haliyle ciddi potansiyel görme sebebim bu. Bu sebeple hem bankacılık pozisyonuna teşvik etmeye, bankacılık endeksine teşvik etmeye, kendim de aynı zamanda bankacılık endeksindeki pozisyonumu korumaya devam edeceğim. Şimdi Türk tipi yeni ekonomi modeli oldu mu bilmiyorum ama Türk tipi bir borfa olduğumuz kesin. Doğru. Çünkü kur bir tarafta işte 18-60'larda sabit kaldı, enflasyon %85'lerde, CDF'ler düşüyor. Orada kafalar bayağı karışık. Son 3 dakikamız kaldı ama e, o 3 dakikada da aslında kısaca özellikle gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafına değinmeni istiyorum. Orada beklentim nedir 2023? Son dönemlerde açıkçası gayrimenkul tarafında da yıl sonuna doğru, yıl sonundan sonra da 2023'ün ilk çeyreği özelinde de çok ciddi potansiyel olduğundan bahsediyorum. Ee, bu konuda bunu dikkate alanlar zaten çok kısa sürede ciddi getiriler elde etmiş durumda. Ee, emlak fiyatlarındaki çok ciddi artışın e, gayrimenkul sektöründeki şirketlere çok 
pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü şirketler gayrimenkul şirketleri değerlemelerini yıl sonunda yapıyorlar. Ve değerleme farklarından oluşacak karları yıl sonunda bilançolarına yansıtıyorlar. Dolayısıyla gayrimenkul sektörü özelinde de e, çok ucuz piyasa değeri, defter değerinin altında fiyatlanan şirketler olacağını ve bunların bir fırsata çevirmesi gerektiğini ve değerlendirmesi gerektiğini e, düşünüyorum hala. Evet, bütün sektörlere hemen hemen değindik. Konuştuğumuz burada ulaştırma tarafı, enerji tarafı. Bir dakikada da özellikle gıda tarafını alacağım senden. Çünkü orada da biliyorsun işte pandemiden... Ya burada aslında şey önemli, küresel iklim değişikliği gıda tarafında nasıl bir baskı yaratıyor? Ve gıdanın önümüzdeki yıl özelinde beklentilerini bir dakikada onu da alırsam alabiliriz. <gülüyor> Bu sene özellikle... Gıda enflasyonunu hane halkı çok ciddi bir şekilde hissetmiş durumda. Şirketlerin maliyetlerindeki artışla paralel satış fiyatlarında da bir artış olduğunu, dolayısıyla bunun da enflasyonun doğurduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman gıda fiyatlarında enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Yani enflasyon %80'den %60'a düştüğü zaman fiyatlar %20 azalmıyor. Fiyatlar bir sonraki senede %60 artıyor. 20 artarken 18 artmaya başlıyor. Fiyatların artış hızı azalıyor diyelim. Fiyatların artış hızı azalıyor. Dolayısıyla enflasyonun çok majör bir değişiklik olmadığı sürece bu seviyelerde kalacağını ya da biraz daha gevşeyeceğini düşünürsek gıda enflasyonunda hala 2023 yılında hane halkının hissedeceğini düşünüyorum. Bunu da gıda şirketlerine hem karlılık hem de ciddi bir ciro büyümesi olarak yansıyacağını düşünüyorum açıkçası. Hem Perakende ticaret tarafında hem gıda şirketleri özelinde 2023 yılında da ciddi bir potansiyel mevcut. Ömer Hanım çok teşekkür ederiz. Zaten hemen hemen bütün sektörleri inceledik. Çok güzel tüyolar da verdi bu arada Ömer Han sektör anlamında. Teşekkür ederiz vermiş olduğun kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok naziksin. Efendim makro ekonominin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta makro gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize mutlu, mutlu hafta sonları.